நம்முடைய பூமியில ஏழு அதிசயங்கள் இயற்கையாவே அமைந்திருக்கு அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிந்த ஒன்றுதான் அதுல கிராண்ட் கேனியான் மற்றும் விக்டோரியா ஃபால்ஸ் ரொம்ப பெரியது இந்த இரண்டையும் பாக்குறவங்க கண்டிப்பா வியந்து போவாங்க அது மட்டும் இல்லாம சில இடங்களுடைய பிரமிப்பு அந்த இடத்தை விட்டு நம்மளால போக முடியாத மாதிரி இருக்கும் மேலும் இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய சில இடங்கள் ரொம்பவும் விசித்திரமாவும் இருக்கு அது போலதான் சில இடங்கள் ஆராய்ச்சியாளர்களால கூட கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு மர்மமா இருக்கு அறிவியலே வியந்து பார்க்கக்கூடிய அப்படியான இடங்களை பத்தி இந்த காணொலியில பார்க்கலாம் ஒன்று டெபிள்ஸ் கெட்டில் அமெரிக்கா மற்றும் கனடா நாட்டின் எல்லையில அமைந்திருக்கு இந்த டெபிள்ஸ் கெட்டில் நீர்வீழ்ச்சி இந்த அருவியில ரெண்டு நீர்வீழ்ச்சி அமைந்திருக்கு இதுல ஒரு அருவியில விழக்கூடிய நீரானது பக்கத்துல இருக்க ஆற்றுல போய் கலக்குது ஆனா மற்றொரு நீர்வீழ்ச்சியானது ஒரு குழியில மட்டுமே விழுந்து முற்றிலுமா மறைந்து போயிருது இத கண்டுபிடிக்க பல டிராக்கிங் கருவிகளை வைத்து ஆய்வுகள் மேற்கொண்டிருக்காங்க அதுக்கு பிறகு சில கலர் சாயங்களை ஊற்றி அந்த நீர் எங்க போய் கலக்குது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணிருக்காங்க ஆனா அந்த முயற்சி எல்லாமே ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு ஒரு பயனற்ற முயற்சியாவே அமைந்திருக்கு அதுக்கு பிறகு பிங்க் பாங் பால்ஸ பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணிருக்காங்க ஆனா அந்த பால்ஸும் மறைஞ்சு போயிருக்கு கடைசி வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு மர்மமா தான் இருந்திருக்கு இரண்டு ஹெசடலன் லைட்ஸ் நார்வேல இருக்க ஹெசடிலியின் வானில தோன்றக்கூடிய ஹெசடலன் லைட்ஸ் ஒரு விந்தையான விஞ்ஞான மர்மம்னு தான் சொல்லணும் இந்த ஹெசடலன் லைட்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு இரவுலையும் வானத்துல மிக பிரகாசமான வண்ணங்கள்ல பல வடிவங்கள்ல தோன்றி மறையும் இந்த ஒளியானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல மக்களின் கண்களுக்கு தெரியாததா ஆரம்பிச்சுதா சொல்லப்படுது இது அறிவியல் உலகத்துல அதிசயமா பார்க்கப்பட்டு வருது இதற்கான காரணத்தை கண்டறிய விஞ்ஞானிகள் பல ஆய்வுகளை மேற்கொண்டுட்டு வர்றாங்க அதுல ஒன்றா ரேடியாக்டிவ் கதிர்வீச்சானது அங்க இருக்கக்கூடிய தூளில் துகளின் மீது பட்டு எதிரொலிக்கிறாலதான் இந்த மாதிரி பிரைட் லைட்ஸ் தோன்றுறது அப்படின்னு சொல்றாங்க மேலும் ஒரு ஆய்வுல ஹெசடலியின் வானில இருக்கக்கூடிய சல்பியூரிக் ஆசிட் ஏரியோட தண்ணீர்ல கலந்ததால இந்த ஹெசடலியின் ஒளி ஏற்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆனா இதற்கான சரியான காரணத்தை கண்டறிவது விஞ்ஞானிகளுக்கு சரியான சவாலா தான் இருந்து வருது மூன்று மொபைல் கேவ் ரோமானிய நாட்டோட பிரான்ஸ் கடற்கரையின் சில கிலோமீட்டர் தொலைவுல இது அமைஞ்சிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாவது வருஷம் இந்த பகுதியில பவர் பிளான்ட் அமைக்கிறதுக்காக ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்ட போது அறுபத்தி ரெண்டு அடி ஆழம் கொண்ட இந்த மொபைல் கேவ் அப்படிங்கிற மர்ம புகை கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு இது கிபி அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் ஆண்டுகள் பழமையானதாம் இந்த குகைக்குள்ள காற்றும் நீரும் வளிமண்டலத்திலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டு காணப்படுது அதாவது நம்முடைய வளிமண்டலத்துல இருக்கக்கூடியதை விட பல மடங்கு கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவு அதிகமாக இருக்கிறதா சொல்லப்படுது ஆக்சிஜன் இல்லாம ஒரு சதவீதம் உயிரினங்கள் கூட வாழ வாய்ப்பில்லாத நிலையில வெறும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயுவை மட்டும் சுவாசித்து உயிர் வாழும் முப்பத்தி மூணு வகையான உயிரினங்கள் இருக்கிறதா ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ரோமங்கள் இல்லாத சிலந்திகள் கூட அங்க இருந்திருக்கு எப்படி ஆக்சிஜன் இல்லாம உயிர் வாழுது அப்படிங்கறத ஆராய்வதுக்காக அதனுடைய மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு இப்ப அத கண்டுபிடிக்க முயற்சித்து வர்றாங்க அப்படிங்கறது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயம் நான்கு லேக் கராச்சி சோவியத் யூனியன்ல பல நியூக்ளியர் தொழிற்சாலைகள் இருக்கு அதுல பல பாதுகாப்பற்றதாக தான் இருக்கு அங்க இருக்க ஒரு தொழிற்சாலையோட உட்புறத்துல ஒரு ஏரியும் அமைஞ்சிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணுல சோவியத் யூனியனால அணுசக்தி கழிவுகளை கொட்ட இந்த ஏரி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ரொம்ப மோசமான அணுசக்தி கழிவுகளை இந்த ஏரியில கொட்டியதால பெரும் விளைவுகள் ஏற்படுத்தி இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல ஏரிக்கு பக்கத்துல அமைந்திருந்த அணுசக்தி தொழிற்சாலையில ஏற்பட்ட விபத்தால அத சுத்தி உள்ள இருபத்தி மூணாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் கதிரியக்க துகள்கள் பரவி இருக்கு இதனால ஏரி முழுவதும் ஏராளமான கதிரியக்க துகள்கள் நிறைந்ததா மாறி இருக்கு இதுக்கு பக்கத்துல சுமார் ஒரு மணி நேரம் நின்றால் கூட உயிரையே பறித்து விடக்கூடிய விஷத்தன்மை கொண்டதா மாறி இருக்கு இந்த ஏரி ஆறு டபுள் ட்ரீ ஆஃப் காசோர்சோ இத்தாலியில இருக்கக்கூடிய காசோர்சோ பகுதியில ஒரு அசத்தலான காட்சிய நம்ம பார்க்க முடியுது அதாவது இங்க ஒரு செர்ரி மரமானது மல்பெரி மரம் மீது நேரடியா வளர்ந்து நிற்கும் வினோத காட்சி தான் அது பொதுவா ஒரு மரம் 
இன்னொரு மரம் மீது வளர்வது அப்படிங்கிறது ஆச்சரியம் இல்லை அப்படின்னாலும் கூட அளவுல சிறியதா இருக்கும் அதே போல குறுகிய வாழ்வை வாழக்கூடியதா இருக்கும் ஆனா கசர் சோல்ல உள்ள இந்த வெவ்வேறு இரட்டை மரங்கள் ஒவ்வொன்றும் முழுமையான ஆரோக்கியமான வளர்ச்சியை கொண்டிருக்கு மேலும் இந்த இரட்டை மரங்கள் ஒன்னொன்னும் சுமார் அஞ்சு மீட்டர் நீளத்துல முழுமையான கிளைகளை பரப்பி இருக்கும் இந்த இரட்டை மரங்கள் உருவான காரணம் யாருக்கும் தெரியவே இல்லை அப்படின்னாலும் அங்க இருக்கக்கூடியவங்க பறவைகள் செர்ரி பழத்தோட விதைகளை மல்பெரி மரத்து மீது போட்டு போனதுனால இப்படி உருவாகி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆறு தி ஸ்லீப்பிங் சிட்டி ஆஃப் கலாச்சி கசகஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய கலாச்சி அப்படிங்கிற தூங்கும் நகர்ல உள்ள மக்கள் எல்லாருமே வார கணக்குல தூங்குறாங்களாம் இதற்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு வரைக்கும் அறிவியல் உலகியோட புரியாத புதிரா தான் இருந்துட்டு வருது மேலும் இங்க வாழக்கூடிய மக்கள் வினோதமான அனுபவங்களை எதிர்கொள்கிறாங்களாம் அதாவது சாலையில நடைபயிற்சி மேற்கொள்ளும் போது கூட மக்கள் அவங்களோட நினைவை இழந்து சோர்வையும் உணர்றாங்களாம் சிறுவர் முதல் பெரியவர் வரைக்கும் எல்லாருமே அவங்களுடைய நினைவை இழந்து சோர்ந்து உறங்குறதால இங்குள்ள மக்கள் வேறு இடங்களுக்கு குடிபெயர துவங்கியதால அங்குள்ள மக்கள் தொகை பெருமளவு குறைஞ்சிருக்கு இதனால கலாச்சி மக்களின் ரத்தம் மண் தண்ணீர் காற்று இது எல்லாத்தையும் வைத்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆய்வுகளை மேற்கொள்றாங்க இதற்கான காரணம் கலாச்சி நகர்ல இருந்த சுரங்கத்திலிருந்து வெளியான கார்பன் மோனாக்சைடால இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இருப்பினும் இதற்கான சரியான காரணம் இப்ப வரைக்கும் கண்டறியப்படவே இல்லை ஏழு சர்க்கிள்ஸ் ஆஃப் நம்பியா ஆப்பிரிக்கா நாட்டுல உள்ள நம்பியா அப்படிங்கிற இடத்துல அமைந்துள்ள வறண்ட பாலைவனங்கள்ல ஒண்ணுதான் இந்த சர்க்கிள்ஸ் ஆஃப் நமீபியா அதாவது இங்க இருக்கிற வறண்ட புற்களை கொண்ட நிலப்பரப்புகள்ல ஆயிரக்கணக்கான வட்டம் போன்ற அமைப்புகள் தானாகவே உருவாகி இருக்கு ஏறக்குறைய அஞ்சுல இருந்து பத்து மீட்டர் வரைக்கும் தரையில இந்த வட்டங்கள் உருவாகி இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல நாபர்ட் ஜெகன்ஸ் அப்படிங்கிற சுற்றுச்சூழல் ஆராய்ச்சியாளர் கரையான்களால தான் இந்த மாதிரி வட்டம் உருவாகி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருக்காரு ஆனா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாவது வருஷம் அறிவியல் ஆய்வாளர் வால்டர் ஷெங்கல் அப்படிங்கிறவரு கரையான்களால இது உருவாகல அப்படின்னு நிரூபித்தும் இருக்காரு இந்த வினோத வட்டங்கள் எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிறது இப்ப வரையிலும் விளக்கம் முடியாத மர்மமா தான் இருந்துட்டு வருது எட்டு தி ஹம் ஆஃப் டாவோஸ் அமெரிக்கா நாட்டின் நியூ மெக்சிகோ பகுதியில இருக்கு டாவோஸ் அப்படிங்கிற நகரத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல இருந்து மக்கள் தொடர்ந்து ஒரு குற்றச்சாட்டை வச்சுட்டே இருக்காங்க அது என்னன்னா ஒரு விதமான இறைச்சல் சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்கிறதாவும் சொல்லி இருக்காங்க இந்த சத்தத்தினால நிறைய பேருக்கு ஒரு வகையான டிப்ரெஷனால பாதிக்கப்பட்டும் இருக்காங்க இப்ப வரையிலும் இருபது வருடங்களுக்கு மேல பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் அந்த சவுண்ட் எங்க இருந்து வருது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்க முயற்சித்திருக்காங்க ஆனா அது எல்லாமே தோல்வியில மட்டும்தான் முடிஞ்சு போயிருக்கு சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் சில வினோதமான சத்தங்கள் சிலருக்கு மட்டுமே கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க ஆனா டாவோஸ்ல இருக்க எல்லா மக்களுக்குமே இந்த சத்தம் கேட்கறது விளக்க முடியாத ஒரு மர்மமா தான் இருந்துட்டு வருது ஒன்பது நெவ என்டிங் லைட்னிங் ஸ்ட்ராங் மேற்கு வெனிசுலால உள்ள காற்றாட்டும்ப ஆற்றுல தினமும் இரவு ஏழு மணியிலிருந்து தொடர்ந்து பத்து மணி நேரத்துக்கு மின்னல் மற்றும் புயல் தொடர்ந்து ஏற்பட்டுட்டே இருக்காம் ஒரு வருஷத்துக்கு இருநூத்தி அறுபது நாட்கள் இரவுல இந்த மாதிரியே நடந்துட்டு இருக்கு இது எதனால ஏற்படுது அப்படிங்கறது யாராலையும் கண்டுபிடிக்கவே முடியல ஆனா ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதுக்கு காரணம் பாறை துளைகள்ல இருக்கக்கூடிய யுரேனியமா கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சந்தேகத்து சொல்லி இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தாவது வருஷம் இது திடீர்னு நின்று போயிருக்கு இதனால இனி இது ஏற்படாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்த நேரத்துல ஆறு வாரங்களுக்கு பிறகு மறுபடியும் தோன்றியிருக்கு அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது பத்து த போலிங் ரிவர் மனிதனால கண்டுபிடிக்கப்படாத மர்மங்களை ஒழிச்சு வச்சிருக்கிற இடங்கள்ல அமேசான் மலை காடுகளுக்கு எப்போதுமே ஒரு முக்கியமான இடம் இருக்குன்னே சொல்லலாம் அதுலயும் முக்கியமா பெருவியன் அமேசான் அப்படிங்கிற இடத்துல போலிங் ரிவர் அப்படிங்கிற கொதிக்கிற நதியானது இயற்கை சூழ்நிலைகள்ல அமைஞ்ச ஒரு முரணாவே பார்க்கப்படுது இந்த நதியில இருக்கக்கூடிய நீரானது தொண்ணூத்தொரு டிகிரி செல்சியஸ் மற்றும் நூத்தி தொண்ணூத்தாறு டிகிரி பாரன்ஹீட் நிலையில இருக்கு இதனால இந்த ஆட்சியில எந்தவித உயிரினங்களும் உயிர்வால சாத்தியமே இல்ல நடுங்கிற குளிருக்கு நடுவுல உருக்கிற வெப்பத்தை கொண்டிருக்கிற இந்த வெள்ள பகுதி பற்றி விஞ்ஞானிகளும் இன்னைக்கு வரைக்கும் பலவித ஆராய்ச்சிகள் செய்துட்டு தான் இருக்காங்க ஆனா யாராலையும் விளக்கவே முடியல
இந்த பத்து விஷயங்களுமே எவ்வளவு முயற்சி செய்தாலும் கூட அறிவியலாலேயே விளக்க முடியாத மர்மமா தான் இருந்துட்டு வருது இந்த காணொலி பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை கீழே இருக்க கருத்து பெட்டியில பதிவிடுங்க நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க